the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution hello children ellavarkum sugarle ellavarum happy aayittu irikkunnille appo namukku innathe class oru kadhayilude thodangam kadha kelkan ellavarkum ishtamaanallo alle appo kadhayude peru alleg kadhayude heading alleg title ennu parayunnathu secret behind the last words of a dying man marikkan kidakkunna oru വയസ്സായ മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെ ചില വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്കുകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വാക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആൻഡ് എൽഡർലി മാൻ വാസ് ഓൺ ഹിസ് ഡെത്ത് ബെഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹിസ് ഫാമിലി ആസ് ഹി വാസ് അബൌട്ട് ടു ബ്രീത്ത് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ബെയർലി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഹി സോഫ്റ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് മംബ്ലി ലെമൺ 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 എവരിബഡി അറൗണ്ട് ഹിം വാസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി മീൻ വാസ് ഹി ആസ്കിംഗ് ഫോർ ലെമൺസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് ഹി വാസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ലെമൺസ് വാട്ട് വുഡ് ഹി ഡു വിത്ത് ലെമൺസ് നൗ ആസ് ഓൾ ഓഫ് ദം വർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് സം സെൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ദ മാൻ പാസ് ദി The family members performed his final rites and to honor his last words even gave loads of lemons in chant. A couple of months later all the family's members came together and mutually agreed to sell the house and the property that the dead man left behind to a builder. The builder to whom the property was sold pulled the house down with a desire to build a high rise building on that same property one day as his men were digging under the ground they found a massive treasure chest with huge amounts of gold diamonds and precious gems and jewels one of the neighbors who was living in the neighborhood took note of this and intimated the family of the dead man when the family came to meet the builder to claim the treasure chest that was found in their old property the builder denied giving them the treasure chest saying that once the property was purchased whatever came along with the property was his the family even took the builder to the court but the court ruled in the favor of the builder one day suddenly the grandson of the dead man made a connection at the very spot under which the treasure chest was found in the courtyard used to exist a lemon tree oh my god was that what grandpa was trying to communicate when he was mumbling lemon 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 right under that lemon tree was hidden this treasure chest the family members had walked around in the courtyard several times the grandson had played cricket right under the lemon tree several times and all of them had missed the treasure hidden right underneath the ground that they were walking on what a shame there is a treasure hidden deep within each and every single one of us we are all gifted with something very special something very unique deep within us do not try to be someone else be yourself dig deep within yourself discover that treasure deep within you which you were gifted and blessed with and when that self discovery happens 
not only will you be super effective but you will find deep satisfaction within the core of your heart appo kutigale ee kadhayil ninnu ningalku endha manasilayathu adayathu ningalil ore oru therilum oru treasure undu oru treasure olinju kidakkunnundu appo ningal adine porathekku kondu verigeyum adanusarichu ningal ജോലികൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭാവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളർന്ന് വലുതാവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അയാളുടെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കുറെ നിധി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അവരവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു സി ലെമൺസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബിഗിൻ ദ ജേർണി ഓഫ് സെൽഫ് ഡിസ്കവറി ഈവൺ ഇറ്റ് ഈസ് ലേറ്റ് ആൻഡ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ടു ലേറ്റ് ഹോ ഓൾ ആർ സ്റ്റഡി വെൽ സ്റ്റഡി ഹാർഡ് no matter if it it seems impossible no matter if it takes time just remember that the feeling of success is the best thing in the entire world now let us move on to the next part of our chapter continents and oceans in the previous class we learned what continents are which are the continents and features of two continents asia and africa Don't you remember that? Today let us learn about other three continents. The next continent is North America. North America is located between the Pacific Ocean and Atlantic Ocean. North America is the third largest continent in size. The highest peak Mount Mikinli is in the Alaska mountain range it is in North America do you know the five great lakes of North America they are the superior huron michigan erie and ontario these lakes are connected by rivers and holds 21% of the world's fresh water The special feature of North America is that the Eskimos or Inuits live here snow covered regions. The Eskimos live in the frozen regions of the North Pole. North Pole is the northernmost point on the earth. It is very cold in the North Pole. Eskimos make temporary houses with blocks of ice known as igloos. So what are igloos houses built of blocks of ice are called igloos Some of the important cities in North America are Mexico New York Los Angeles and Toronto The climate and soil are suitable for agriculture North America produces the largest quantity of wheat or it is the largest producer of wheat the next continent which we are going to learn is south america do you know where south america is located south america is located between the pacific ocean and atlantic ocean the fourth largest continent is south america the highest peak mount aquango is in south america Amazon River has the largest share of fresh water. There are dense forests on the Amazon River basin. They are situated to the north of South America. Amazon River flows through South America. Piranha is a type of fish found in the river Amazon. They have extremely sharp teeth with which they ferociously attack other fishes and animals and finish them off within seconds these places are rich in diverse plant and animal life it means there are different kinds or varieties of plants and animals in these dense forests the important occupation of the people is cattle rearing 
tapioca the favorite food of keralaites originated in south america many of our agricultural crops have come from south america now the next continent is antarctica the fifth largest continent is antarctica the speciality of this continent is that it is the coldest region of the world antarctica is known as the white continent because it is covered with the snow throughout the year there is no permanent human settlement here there are research centers for climate studies set up by many countries the indian research centers are maitri and bharati this continent is rich in minerals mineral exploration is also done here minerals are substances dug out of earth penguins are aquatic flightless birds found in antarctica icebergs are pieces of ice that formed on land and float in an ocean or lake icebergs are found in antarctica dakshin gangotri post office india opened a post office in 1983 at its first antarctica research center named dakshin gangotri nearly 2000 letters were mailed from here അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് കോണ്ടിനെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു അത് ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് കോണ്ടിനെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ നോർത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് അന്റാർട്ടിക്ക അപ്പൊ ടോട്ടല് സെവൻ കോണ്ടിനെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് കോണ്ടിനെന്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കോണ്ടിനെന്റ്സും ഓഷ്യൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ബായ്